டாபிக் வந்து கரைசல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு ஸோ கரைசல் எவ்வாறு உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரைபொருளும் கரைப்பானும் சேர்ந்தான் கரைபொருள் ப்ளஸ் கரைப்பான் ரெண்டும் சேர்ந்து கரைசலை உருவாக்குறது அப்போ கரைபொருள் கரைப்பான் ரெண்டும் சேர்ந்து கரைசலை உருவாக்குறது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து கரைபொருள் திண்மம் கரைப்பான் திண்மம் இரண்டுமே திண்மமாக இருந்தால் எடுத்துக்காட்டு வந்து உலோக கலவை அலாய்ஸுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ உலோக கலவை எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை வெண்கலம் டியூராலமின் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து உலோக கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அப்போ திண்மம் திண்மம் சரிங்க கலவை வரும் அதுக்கடுத்து கரைபொருள் வந்து திண்மம் கரைப்பான் வந்து நீர்மம் ஸோ இரண்டும் சேர்ந்து உருவாக்குறது வந்து சர்க்கரை கரைசல் ஸோ சர்க்கரை வந்து கரைபொருள் நீர் வந்து கரைப்பான் ரெண்டும் சேர்ந்து உருவாகிறதுனால சர்க்கரை கரைசல் நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா அடுத்தது திண்மம் வாயு எடுத்துக்காட்டு வந்து புகை ஸோ இது கரைபொருள் வந்து திண்மம் கரைப்பான் வந்து வாயுவாக இருந்தால் புகை அடுத்து நீர்மம் திண்மம் எடுத்துக்காட்டு பாலாடை கட்டி சீஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா சீஸ் ஸோ அது எதுனா நீர்மமும் திண்மமும் சேர்ந்த கலவை தான் வந்து பாலாடை கட்டி நீர்மம் நீர்மம் ரெண்டுமே நீர்மமாக இருந்தால் பால் ரெண்டுமே நீர்மம் ஸோ கரைபொருளும் நீர்மம் கரைப்பானும் நீர்மமாக இருந்தால் பால் நீர்மம் வாயு எடுத்துக்காட்டு வந்து மேகம் வாயு திண்மம் எடுத்துக்காட்டு தக்கை வாயு நீர்மம் எடுத்துக்காட்டு சோடா நீர் ஸோ வந்து கரைபொருள் வந்து வாயுவாகவும் கரைப்பான் வந்து நீர்மமாகவும் இருந்தால் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சோடா நீர் கடைசியாக பார்க்குறது வந்து வாயு வாயு கரைபொருள் வாயுவாகவும் கரைப்பான் வாயுவாகவும் ரெண்டுமே வாயுவாக இருந்தால் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹீலியம் ஆக்சிஜன் ஹீலியம் ஆக்சிஜன் இது இது இந்த ஹீலியம் ஆக்சிஜன் எங்கே பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆழ்கடலில் வந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்யவும் ஆழ்கடலில் வந்து டிரைவிங் போங்களே அவங்க வந்து சிலிண்டரில் இதை எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஹீலியம் ஆக்சிஜன் இதோட பயன் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரைசல்கள் கரைபொருளும் கரைப்பானும் சேர்ந்த ஒரு ப பொருளை தான் நம்ம என்ன சொன்னால் கரைசல்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது வகையான எடுத்துக்காட்டுகள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ மேலும் வீடியோவுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ